வாழ்க்கையில் சகிப்புத்தன்மை மிக மிக அவசியம் அப்படிப்பட்ட சகிப்புத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சாப்பிட்ற தட்டை பார்த்தா போதும் யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த கொத்தமல்லி செடியும் இந்த கருவேப்பிள்ளை செடியும் ஒதுக்க வச்சுட்டு சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகிப்புத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படி நம்ம சாப்பிடும்போது ஒதுக்க வைக்கக்கூடிய இந்த கொத்தமல்லி கீரை இல்லை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாள் இவ்வளோ பலன்கள் இருந்தோம் இது தெரியாமல் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு நம்மளே நினச்சி வேண்டியதுதான் அவ்வளோ நற்பயன்கள் வந்து இருக்குது இந்த கொத்தமல்லி தழைகளை அரைத்து இதை நாம் மேல் பூச்சா பூசும்போது அது முக்கியமாக முகத்தில் அப்படின்னு பூசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான ஒரு பயனை கொடுக்குது நம்ம வீட்டில் ரொம்ப பெரியவங்களோ இல்லை குழந்தைகளோ இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இரவு நேரங்களில் நாம் டயப்பர் கட்டி விடுறது ஒரு வழக்கமான ஒரு விஷயம் அப்படி தொடர்ந்து கட்டிட்டு வரதுனால அந்த குழந்தைக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கின் அலர்ஜிஸ் மாதிரி வரும் இது வந்து டயப்பர் ரேஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ரேஷஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளடைவில் அது பெருசாகிட்டே போகும் இன்னும் அந்த நபருக்கு சுகர் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை இன்னும் அதிகரிக்கப்படுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கொத்தமலை அரைச்சி இதோட சார பூசும் போது இது படிப்படியாக குணப்படுத்தும் இது கூடவே இந்த கொத்தமல்லி தழைகளில் அற்புதமான ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் இருக்கு அதே மாதிரி ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதனால ஸ்கின்ல புண் ஏற்படுத்தி அந்த இன்ஃபெக்ஷனால தாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களையும் மத் மற்ற கிருமிகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லி சாறு நன்றாக அழிக்க வல்லது அது மட்டும் இல்லாது இந்த கொத்தமல்லி தழைகளில் ஏராளமான ஆன்டி ஆக்சிஜன்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த தழையை நாம் அரைச்சி பூசும் பொழுது சன்ரைஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த அல்ட்ரா வயலேட்டு சன்பர்ன்ஸ் இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது முற்றிலுமாக தவிர்க்குது ஒருவேளை உங்களோட ஸ்கின் வந்து ஆயிலியாக இருக்குது இல்லை உங்களுடைய சருமம் வந்து ரொம்ப வறண்டு காணப்படுது அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொத்தமல்லி தழையோட சாறு ரொம்ப அற்புதமாக பயன்படுது இந்த கொத்தமல்லி தழைகளை நீங்கள் உங்களோட உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கிற ஒரு <laughs> கண்டிப்பா இந்த கொத்தமல்லி சார சொல்லலாம் இது நம் உடலுக்கு தேவையான ஹெச்டிஎல் அதாவது ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் அதை மட்டும் நல்லா வச்சுக்கிட்டு கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீனை இது கரைக்க உதவுது அதே மாதிரி இந்த கொத்தமல்லி தழைகள் கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகளை நாம் சாப்பிடும் போது அதோட செரிமானத்தை இது அதிகப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாது பொதுவாகவே உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மலச்சிக்கல் இல்லை குடல்களில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு நோயாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு செரிமான பிரச்சனைகள் வயிற்று உபசம் இது போன்று டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சார்ந்த இந்த ஜீரண உறுப்புகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கொத்தமல்லி ஒரு நல்ல மருந்து அமையுது அதுலேயும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் இந்த கொத்தமல்லியில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான தாவரம் சார்ந்த சில வேதி பொருட்கள் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்சிட்டன் டோகோஃபெரால் டெர்பினின் இது போன்ற இந்த ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரானிக் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாட்பட்ட ஒரு நோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு வீக்கமாக இருக்கலாம் இல்லை காரணம் தெரியாத ஒரு பிரச்சனைகள் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல தீர்வாக வந்து இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம உடல்களில் ஏற்படக்கூடிய கேன்சர் செல்களை இது அழிக்க வல்லது இந்த கொத்தமல்லி சாறுகளையோ கீரைகளோ நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்திட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மேலும் ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது பன் மடங்கு அதிகரிக்குது அடிக்கடி சளி ஜலதோஷம் இல்லை தலை குளிச்சா உடனே ஜுரம் வருது இல்லை காது அடைச்சிக்குது இந்த மாதிரி மிகவும் சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் கூட ஜலதோஷம் கொண்டு வரும் இல்லை ஒரு ஜுரத்தை கொண்டு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கொத்தமல்லி கீரைகளையும் இல்லை அதோட சாறுகளும் தொடர்ந்து பருகிட்டு வரலாம் இது ரொம்ப நன்மை கொடுக்கும் ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு நான் தொடர்ந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறேன் இதனால் பக்க விலைகளும் வரத்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறவங்க காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த கொத்தமல்லி தழைகளை எடுத்து மென்று சாப்பிடலாம் இல்லை இதை அரைச்சி இதோட ஜூஸ் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்றது உங்களுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை கண்டிப்பாக வந்து குறைக்கும் நீங்கள் வேணால் சாப்பிட்டுட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு இலைகளையுமே எந்த ஒரு தழைகளுமோ இல்லை வந்து புதுசாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை வாரம் ஒரு முறை முதல்ல முயற்சி செய்யுங்க உங்கள் உடல் அதை ஏற்றுக்கு தான் பாருங்கள் பிறகு அதை வாரம் இரண்டு முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்துவாங்க கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அளவை வந்து அதிகப்படுத்துங்க எதையுமே வந்து படிப்படியாக அதிகப்படுத்துறது உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது எவ்வளவு நன்மை இருக்கக்கூடிய இந்த கொத்தமல்லி தழைகளை இதுக்கு மேலேயும் சாப்பிடும் போது தயவு செய்து ஒதுக்காதீங்க அது மிக மிக